السلام عليكم يا جماعه معاكم تيتشر جيلان حمدي من قناه ماد جينيوس او اذا بتشوفوني على جروب ماد جينيوس وات ايفر بتشوفوني منين المهم دلوقتي ان انا دلوقتي الفيديو بتاعي موجه لجريد 5 اللي وحشوني قوي إيه سواء ولادي اللي في الكلاس بتاعي او اي جريد 5 اي اي مدرسه إيه الفيديو النهارده ليهم إيه هنتكلم عن يونت 2 يونت 2 بتتكلم عن الايكويشنز بشكل عام الايكويشنز هي حاجه جديده على دفعه تاسع جريد 5 هيبدا اول لسن يفهمنا اصلا ايه المدخل الايكويشن وايه نوع الرياضيات نوع تعبير رياضي جديد نبدا نتعلمه خطوه بخطوه فاول لسن عندنا في يونت 2 لسن 1 يا ريت تفتح معايا كتاب المدرسه بيج 26 عشان تكون متابع معايا خطوه بخطوه وان شاء الله هتستفيد باذن الله من الفيديو طبعا اي اسئله بعد الشرح ما يخلص والفيديو يترفع باذن الله انا موجوده طيب اول حاجه الليسون بتاع النهارده بيتكلم عن اسمه mathematical expressions mathematical expressions معنى expression اكيد اخذته في الانجليش معناها تعبير يعني بعبر عن حاجه بما ان احنا في المعاصه بنتكلم دلوقتي عن تعبير الرياضي يعني تعبير عن طريق استخدام الرياضيات طيب اول تعبير احنا اخذناه من زمان من جريد 1 واخدينه بس يمكن ما نعرفش ان اسمه كده ان هو numerical expression ايه numerical expression ده numerical expression هو تعبير باستخدام النمبرز حتى جاء numerical numerical بمعنى النمبرز جاء من النمبرز فتعريف ال numerical expressions هو عبارة عن mathematical uh, expression تعبير رياضي containing, uh, containing يحتوي على only numbers and operations numbers و operations بس ده يعتبر numerical expression طيب زي ايه زي لو انا قلت اكزامبل يعني 7 بلس 13 7 ده نمبر 13 ده نمبر وبينهم علامة البلس البلس دي يعني حاجة تعبير اوبريشن uh, عملية حسابية اديشن جمع لو انا قلت 2 تايمز 4 2 ده نمبر و 4 نمبر وعلامة التايمز بتعبر عن اوبريشن عن عملية حسابية واللي هي التايمز الملتبليكيشن تمام لو قلت 15 ديفايد باي 3 15 نمبر 3 نمبر ديفيجن دي علامة تعبر عن ديفايد باي دي علامة تعبر عن ديفيجن 17 ماينس 7 17 اند 7 or numbers ال minus ده بيعبر عن subtraction كل دول operations عمليات فبالتالي ال mathematical expression التعبير الرياضي ده هو بس بيبقى فيه numbers و operation احنا بناخده من grade 1 بنقول 1 plus 1 1 plus 1 ده انت بتعبر عن كميات قدامك لو انا مثلا ماسكه هنا معايا هنا 2 markers ومعايا هنا marker ازاي اعبر عن ده بالمعث يعني ايه اقول هنا معايا 2 marker معايا اقول ان انا معايا لو انا عايز اعرف كل اللي معايا على بعضه هقول ان معايا 2 plus 1 2 plus 1 ده numerical expression ده تعبير رياضي تعبير باستخدام الارقام والعمليات الحسابيه اللي هي البلس تمام ده بمجرد بس تعريف ايه معنى كلمه numerical expression طيب تاني حاجه والحاجه اللي هي الجديده علينا اللي هو السيمبوليك اكسبريشن السيمبوليك اكسبريشن ده mathematical expression برضه تعبير باستخدام الرياضيات ولكن بيحتوي على containing numbers samples and operations يعني في حاجه جديده جت جت لنا اللي هي ايه السامبلز السامبلز يا جماعه اللي هي الرموز يعني حاجه ما اعرفش مجهوله ما اعرفش قيمتها بتساوي كام ممكن تكون بتساوي 2 بتساوي 3 هي حاجه مجهوله ما اعرفش قيمتها بكام فماذا لو قلت زي سكوير بلس 3 قلت او سوري سيركل ماينس او 2 تايمز سكوير تريانجل ديفايد باي 4 طب يعني ايه يعني ايه سيركل او يعني سكوير يعني معناها حاجه ما اعرفش قيمتها بكام حاجه فاريبل ودي هناخدها في الليسون 2 ان شاء الله فاريبل يعني متغيره يعني ممكن تكون قيمتها ب 2 ب 3 حاجه ما اعرفش على حسب انت هتحط سكوير ده بيساوي كام هعرف الاوبريشن كلها بتساوي كام فاذا السكوير او 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 تريانجل او ريكتانجل او وات ايفر دي كلها حاجه سيمبلز رموز مجهوله القيمه ما اعرفش قيمتها بكام طب انا مش هحط في المسائل عندي سكوير وريكتانجل انا هحط رموز سيمبل ثانيه زي اللترز يعني الحروف اكس بلس 3 مثلا اكس بلس 3 معناها ان قيمه اكس اللي ما اعرفش قيمتها بكام وبزود عليها 3 انا مش عايزه الناتج ده دلوقتي في لسن 1 انا مش عايزه تقولي الناتج بكام انت اوريدي ما تعرفش اكس بتساوي كام انا مجرد بس عايزاك تعرف ان السيمبل اكسبريشن هي دي ان هي عباره عن رمز واوبريشن ونمبر رمز يعني سيمبل واوبريشن معناها بلس او ماينس او تايمز او ديفيجن عمليه حسابيه وال3 طبعا هو النمبر فدي سيمبوليك اكسبريشن لو قلت واي ماينس 2 
قيمة وايل ما اعرفش قيمتها بكام دي حاجة فاريبل متغيرة ما اعرفش بتساوي بكام على حسب انت لو قلت لي مثلا مثلا ان واي بتساوي 5 اوكي تبقى 5 ماينس 2 لو واي بتساوي 4 يبقى 4 ماينس 2 بالتالي اعرف اجيب الريزلت اعرف اجيب الناتج في لسن 1 انا مش عايز الناتج انا مجرد عايزاك تفهم ان اكس بلس 3 او واي ماينس 2 او 2 تايمز زي او ال دي ال ال ديفايد باي 4 كل دول سمبل لايك اكسبرشنز عشان فيهم نمبرز سمبلز اند اوبريشنز هو ده بس اللي انا عايزاك تعرفه في الـ في الوارم اب بتاع ليسون 1 في التمهيد بتاع ليسون 1 حاجه كمان عايزاك تعرفه اني في البلس والماينس لما بكتب سمبل ونمبر بكتبها بنفس الطريقه كده اكس بلس 3 واي ماينس 2 في البلس والماينس في السبتراكشن والاديشن اما في التايمز تو تايم الزي عايزين نكتبها بطريقه مختلفه بطريقه السمبلك اكسبريشنز بقى مش هكتب تو تايم الزي هكتبها تو زي تو جنبها الزي على طول او تو زد على طول ايه تو زد ده تو زد معناها تو تايم زد مش هنكتبها تو تايم زد لما يجيب لك المساله كده تو زد ما انت تفهم منها ان هي تو تايم زد يعني دي الحاله الوحيده لما بيكون نمبر وجنبه سامبل بقى ده معناه ان هم معمل لهم مالتيبليكيشن معمل لهم تايمز زي لو فاكرين اخدنا في الترم الاول لما كنا بنحسب الدايمتر والراديوس اللي هو اوف ذا سيركل كنا بنقول ان الدايمتر اوف ذا سيركل بتاع الترم الاول يعني لو عندي دايمتر كده الدايمتر ده هو عباره عن تو راديو يعني هنا ار وهنا ار فكنا بنكتب كده ان الدايمتر لو اختصاره دي ايكوال تو ار اي تو ار دي يعني تو راديو يعني تو تايمز ار يعني لو الار هنا 5 يبقى تو تايمز ار تو تايمز 5 10 لو الار هنا ب 6 يبقى تو تايمز 6 ايكوال 12 فدي معادله احنا كنا واخدينها من الاول كنا بنحفظها كده بدون فهم اي تو ار والتيتشرز بعض التيتشرز اكيد وضحتها ان تو ار معناها تو تايمز ار يعني تو تايمز القيمه بتاعت ار اللي هو الراديوس فدلوقتي بقى هندخل بقى في السمبوليك اكسبريشن بالتفصيل ان مثلا تو زد معناها تو تايمز زد تو ال معناها تو تايمز ال 2y معناها 2 times i y sorry uh, 2m معناها 2 times m يعني في times بس اللي بشيل ايه العلامة الديفيجن بتتغير شكلها بس مش تغيير فظيع يعني برضو بيبقى فيه علامة بتبين ان ده ديفيجن لما بكتب مثلا l divided by 4 مش هكتب l divided by 4 كده هكتبها l over 4 l over 4 معناها l divided by 4 يبقى بس عايزين نوضح ان في السمبلك اكسبريشن في التايمز والديفيجن بيكتبوا النمبر والسمبل بالشكل ده 2z يعني 2 تايمز z l over 4 معناها tell l divided by 4 ده كده احنا نكون احنا فهمنا يعني ايه numerical expressions وفهمنا السمبلك اكسبريشنز نبدا بقى نشتغل في الاكسرسايزز الخاصه بالدرس ده شرح يا جماعه page 26 في الكتاب page 27 هنبدأ بقى نتدرب شوية على ازاي استخدم ال... ايه لما اكتب لك expression كده simple expression تفهم معنا ازاي فرضا لو احنا بنقول هنا x plus 3 equals 5 هو هنا الشيب اللي هو rectangle square حط حط رمز ليه اللي هو x بيقول ان الشيب هنا الرمز بتاعه x يعني فرضا ان السكوير ده بيساوي x فلما اجي اكتب مثلا x plus 3 equal 5 ايه معنى x plus 3 equal 5؟ x plus 3 equal 5 مبدئيا ده سمبلك اكسبريشن يعني اكسبريشن تعبير رياضي بس باستخدام السامبلز في سامبلز وفي اوبريشنز وفي نمبرز وهو ده المحتويات او عناصر السمبلك اكسبريشنز طيب ازاي احولها لفيربال اكسبريشن؟ فيربال بمعنى ان كلام يعني الشرح بتاع ال... بتاع المعادله دي بتاع الاكويشن دي فمثلا x plus 3 equals 5 معناها ان اي نمبر which number نمبر انا معرفش قيمته بكام قلنا ان x ده حاجة variable مجهولة القيمة فبيقولي number معرفش بكام يعني can be added لو انت عملت number added to 3 to have the sum 5 هيكون المجموع بتاعهم 5 انا ممكن احسبها على فكرة بدماغي لو حاجة plus 3 equals 5 فبقى x ده بكام ايه الرقم اللي عمله plus 3 equals 5 x equals 2 بس انا مش هدفي في الليسون ده ان انا اعرف القيمه انا بس بفهمك ايه الاكسبريشن دي ايه السمبلك اكسبريشن طيب نمبر 2 بيقول لي تراينجل ال تراينجل ال معناه تراينجل ده بيساوي ال يعني هنشيل تراينجل نحط مكانه ان هو ال ال ماينس 4 ايكوال 15 ايه معنى ال ماينس 4 ايكوال 15 معناها فروم واتش نمبر 4 از سبتراكتد ال ده فروم ال خدنا ال ده عملنا منه سبتراكتد 4 اوكي يعني اخذنا منه 4 لان ماينس 4 جاي بعد ال يعني اتخذت من ال يعني سبتراكتد فروم ال يبقى 4 دي سبتراكتد ال 4 سبتراكتد فروم ال تو جيت 15 عشان يبقى الناتج عندي 15 هنقدر نجيب على فكره ال بكام بالطريقه دي بس برضو مش هدفي ده دلوقتي يعني في نمبر لما تاخد منه 4 هيديك 15 اللي هو طبعا 19 اوكي طيب 
نمبر 3 جيب لي ريكتانجل وجيب لي هنا زي معناها ان الريكتانجل ده ايكوال زي وبيقول لي ان 2 تايمز زي ايكوال 10 وكاتبها لي اور ريتن از يعني تكتب بالطريقه 2 زي ايكوال 10 2 تايمز زي يعني 2 زي وبيبقى النمبر سابق السامبل يعني ما اقولش زي 2 غلط 2 زي اوكي 2 زي معناها 2 تايمز زي حتى لو كتبها لك زي تايمز 2 انت تقلبها 2 زي النمبر بيسبق السامبل طيب 2 z equal 10 معناها ايه؟ معناها which number can be multiplied by z يعني هو number multiply by z يعني معناها له times z to have the product product يا جماعه يعني ناتج التايمز حاصل الضرب حاصل الضرب بسميه هنا product عشان في التايمز or number which if doubled the result z doubled من الكلمات اللي بتعبر عن times 2 لما يقول لي twice او double او times 2 كلهم نفس المعنى يعني لو قال لي double زي دي double او twice او times 2 كلهم نفس المعنى معناها times 2 يعني بقول لك double z equal 10 double z equal 10 يعني 2 times z equal 10 وهنحل اكسرسايز على الكلام ده اوكي السيركل هنا ب y فبيقول لي ان y over 8 يعني y divided by 8 equal 3 quarters هنا عايز نعرف ال y بكام خدنا في grade 3 ان لو ال 8 دي بقت 4 يعني ال 8 اتعمل لها ديفايدد باي بقت 4 اكيد لان ال 8 كده صغرت قيمتها فاكيد عمل لها ديفيجن 8 ديفايدد باي وات ايكوال 4 8 ديفايدد باي 2 يبقى ال واي دي عمل لها ديفايدد باي كام يدينا 3 واي ديفايدد باي 2 ايكوال 3 واي دي بكام ايه العدد اللي عمله ديفايدد باي 2 يدينا 3 لما بيكون الكبير في الديفيجن العدد الاولاني اللي موجود في الديفيجن مش موجود بعمل العددين اللي يسبقوا بعض دول تايمز 2 تايمز 3 ايكوال 6 يعني واي هنا بتساوي 6 اوكي برضو هدفي هنا اني اعرفني ان y divided by 8 y over 8 هي y divided by 8 عشان نجيب ال value بيقول ان الفراكشن ده طالما هنا علامة equal فده equivalent فيتحل نفس الطريقة اللي انا حليتها كده طالما ال 8 بقت 4 يبقى تعملها divided by 2 يبقى لازم انهم rate كمان يتعملوا divided by 2 مين يتعملوا divided by 2 equal 3 6 divided by 2 equal 3 تمام نبدأ بقى ندخل في ال exercises الخاصة بالدرس ده زي يا دوب اكسرسايز بسيط كده لسه في اول الدرس لسه ما دخلناش على الليسن اكسرسايزز بيقول لي هنا complete using a symbolic expression يعني هو جايبها لي verbal verbal يا جماعه يعني كلام words وانا احولها لسمبولك لرموز وارقام مش عايزه الناتج انا مجرد عايزه السمبولك اكسبرشن بس الرموز والارقام بس مش عايزه ايكوال كام لان اصلا مش مش جايب لي معلومات ان جايب لي ايكوال كام هنا add 6 to the number x add 6 يعني اضيف 6 دي للنمبر اكس هعمل لي 6 بلس النمبر اكس يعني الاول هحط الاكس ليه؟ لانه قال لي اضيف ال 6 للنمبر اكس يعني الاكس الاول وبعد كده اعمل له بلس 6 فتبقى كده سمبوليك اكسبرشن اكس بلس 6 اوكي لتر بي سبتراكت 3 فروم ذا نمبر واي سبتراكت 3 يعني خد 3 من نمبر واي يبقى لازم اكتب نمبر واي الاول لان انا هاخد منه 3 يبقى واي ماينس 3 ملتبلاي 5 باي ذا نمبر زي The symbolic expression will be multiply 5 يعني هعمل 5 times z بس انا مش هكتبها 5 times z اكتبها 5z على طول عشان هي بمعناها كده times divide the number m by 3 the symbolic expression divide m by 3 يعني هقسم ال m على 3 يبقى m over 3 هتبقى يعني هي هي m divided by 3 الكلام ده موجود في page, 20, page 27 دلوقتي هننقل على page 28 وهو exercises الدرس ده two pages هنحلهم سريعا مع بعض complete أنا هحاول لو لقيت في أفكار متكررة يعني مش هكررها خلاص هفهم الفكرة علشان الفيديو ما يطولش قوي وده رفعه كده بياخد وقت موجود وعايزين نوصل أكبر قدر ممكن من الاستفادة في شكل إنجاز شوية okay. exercise 1 complete the following table بيقول لي لو أنا عندي number x مثلا for example فلو أنا عايز أعمله add 3 يبقى x plus 3 لو عايز اعمله سبتراكت 7 يعني x ده عايز اخد منه 7 يبقى x ماينس 7 لو عايز اعمله ملتبلاي 3 يبقى x تايم 3 لو عايز اعمله ديفايد باي 4 يبقى x اوفر 4 هي x ديفايد باي 4 طيب اكزامبل بقى نحله احنا بيقول لي مديني السامبل y ازاي اعمله اد 3 سبتراكت 3 وملتبلاي باي 3 وديفايد باي 3 اد 3 اتس سو ايزي يعني احط السامبل واعمله بلس 3 طب سبتراكت 7 y ماينس 7 طب ملتبلاي باي 3 مش هقول y3 قلت في الـ times في الـ multiplication الـ number بيسبق الـ sample يعني قول 3y divided by 4 y over 4 هي هي y divided by 4 الباقيين نفس الفكرة مفيش حاجة جديدة ندخل على complete the following table 
جايب لي هو verbal expression verbal قلنا يعني زي حاجة لفظية يعني كلام يعني in word وانا حوله symbolic expression okay. add 3 هو ده اول example ده محلول add 3 to the double x double x يعني معناها 2 من x احنا لسه كبينها في النوتس من شوية ان twice و double هما هما times 2 double يعني ضعف يعني حاجة مرتين و twice نفس المعنى معناها ضعف يعني حاجة معمولة times 2 طيب add 3 to the double of number x يعني هزود ال 3 هعمل plus 3 لمين؟ لل double x يبقى 2x عشان double 2x plus 3 subtract 5 from the double of number y subtract 5 يعني خد 5 اعمل minus 5 من مين؟ من double y double of the number y so uh, the meaning المعنى 2y يبقى 2y subtract 5 minus 5 add 7 to the 3 times of the number z add 7 هعمل plus 7 هعمل plus 7 لمين؟ 3 times 3 times يعني معمولة times 3 يقول لي 4 times يعني times 4 5 times يعني 5 times يعني هعمل 5z مثلا فهنا subtract uh, add 7 to the 3 times يعني هعمل plus 7 بس لمين؟ ل 3 times يعني 3z 3z plus 7 add 6 to 1 third of the number z 1 third ل 1 half 1 quarter the fraction يبقى هعمل plus 6 بس لمين؟ ل 3z يبقى 3z plus 6 Okay, do it. We have finished page twenty-eight. Baby, exercise no. exercise three. Yeah, but we have finished exercise one, exercise two. Now, what is exercise three complete? And this, we are going to start with the questions that are in the exam. The first one. Yeah, the first one. All of them are like practice on the exam, practice on the exam, so that you understand the exam or not. It's like I'm trying to turn verbal expression into symbolic expression. Now, exercise three complete. سعيد has lex le ده اختصار pounds جنيهات يعني هو معاه x من الجنيهات يعني حاجة مجهولة variable ما عارفش معاك كم جنيه بالضبط ومش عايز أعرف أنا عايزها بس some public expression and his father وبابا gave him الدالو eight le eight معناه eight pounds يعني how much will سعيد have يعني وقت سعيد هيبقى معاه كم الأول هو كان معاه x pounds وبابا دالو eight pounds يبقى كده كل total اللي معاه دلوقتي أكيد x وهزود عليها eight يبقى x plus eight Okay, letter B. The length of the rectangle is three centimeters more than its width. طبعا كلنا عارفين the rectangle. The rectangle بيبقى عبارة عن length and width. طول وعرض. بيقول لي إن the rectangle length بتاعه more than its width. أكبر من the width بكام ب three. Three more than معناه إنه أكبر من the width ب three. Okay. Let the length be L centimeter. افترض let the length and افترض إن length هنا L. Length L. Then the width will be. The width will be up to how much? Width is what? We are not saying that the length is bigger than the width of three. It will be the width. Of course, less than the length of three. So, if something is bigger than the length of three, the smaller it will be, less than the length of the bigger one. Because the difference between them is two. Three. It will be the length of L, which is the width of this. Take from it three minus three, because the difference between them is three. It will be L minus three. Okay. Let's see what the difference between the length of the width and the width. Okay, the sum of what Manal and Nihal have is ten L E ten, يعني ten pounds. يعني هما الاثنين معهم sum يعني مجموعة يا جماعة sum مجموعة total يعني total اللي معهم هما الاثنين ten pounds. لو Manal معها x pounds يبقى Nihal معها كم هما الاثنين اللي total معهم ten. ااا عايز أعرف واحدة فيهم معها كم أكيد يبقى ten اللي هو total اللي بتاعهم الاثنين minus التانية. أنا إحنا الاثنين معنا يعني for example إحنا معنا اثنين عشر جنيه. تمام؟ عايزة أعرف أنا معايا كام؟ أكيد هيبقى الـ 10 ماينس البنت اللي قدامي هو الإيكوال اللي معايا، طب هي معاها كام؟ 10 ماينس اللي معايا قيمة اللي معايا يبقى يساوي اللي معاها، لو هي معاها 3 يبقى 10 ماينس 3 يبقى أنا معايا 7 لو أنا معايا 6 يبقى 10 ماينس 6 اللي معايا يبقى معاها هي 4، فأنا ما أعرفش دي معاها كام ولا دي معاها كام، بس كل قيمة كل واحدة منهم هتبقى 10 ماينس قيمة الثانية. فمثلا لو إحنا افترضنا إن منال معاها X يبقى الثانية معاها 10 ماينس X. اوكي انا كده عملت لكم يعني كذا اكزامبل عشان نفهم الفكره باكتر من رقم. اكسرسايز 4 تشوز ا سيتبل سيمبوليك اكسبريشن هو جايب لي فيربال وانا عايزه احولها سيمبوليك اكسبريشن. اف وي سبتراكت 5 فروم ذا نمبر اكس يعني لو احنا عملنا سبتراكشن سبتراكت 5 فروم ذا نمبر اكس هنبقى هنلاقي ايه؟ دلوقتي هعمل subtract 5 يعني هاخد 5 من x يبقى x minus 5 هاخد منها 5 
Letter B. Suzanne saved LEX and his father gave her 10 pounds. She will have. دلوقتي هيبقى معاها سوزان معاها أصلا X وباباها اداها gave her 10 pounds. يبقى كده اللي معاها زاد. يبقى كده كده هعمل له بلس لأن اللي معاها هيزيد. يبقى X بلس 10. Subtracting 3 from double of the number X. Subtracting 3 يعني هاخد minus 3. أوعى تعمل 3 minus. ناخد بالنا من الكلام احنا بناخد subtracting 3 بناخد 3 من الدبل subtracting 3 from الدبل يعني ها minus من الدبل من دبل x دبل x يعني 2x 2x ماله minus 3 يعني هاخد منه 3 okay the difference of two numbers difference يعني minus يعني الفرق ما بين عددين هو 7 okay عدد ما عرفهمش دي بكام ولا دي بكام بس عارفة ان الفرق ما بينهم 7 the number The smaller number is y. لو الصغير فيهم equal y هو y. يبقى the greater number will be الكبير هيبقى ايه؟ لو انا عندي عددين ال difference ما بينهم 7 يعني الفرق ما بينهم 7. عدد كده كبير وعدد صغير والفرق ما بينهم 7. اوكي 7 1 2 3 4 5 7 تمام؟ لو الصغير ده هو y اللي من تحت ده الصغير هو y يبقى الكبير هيبقى ايه؟ اكيد y ده وهعمل له plus 7 زيادة عنه ب 7 يعني لو الصغير واي يبقى الكبير واي بلس 7 زيادة عن الصغير ب 7 جبت منين الصغير بس زيادة عنه ب 7 لأنه قال لي the difference of two numbers is 7 الفارق ما بينهم 7 يبقى الصغير لما زود عليه 7 هدي قيمة الكبير على طول بكام فرضنا ان الصغير ب 3 3 بلس 7 يبقى الكبير 10 فعلا 3 و 10 الفرق ما بينهم 7 يبقى انا محتاج بس افكر في الكلام اشغل دماغي شوية في, في فهم ال verbal دي ال verbal expression التعبير اللفظي عشان to get the symbolic expression عشان تعرف تجيب ال symbolic expression exercise 5 translate into symbolic expression يعني هو جايبها لي برضو verbal وعايزني احولها symbolic subtract 8 from a number subtract 8 يعني minus 8 خد 8 من number اوكي okay. number يعني معناها رمز معناها variable معرفش قيمته بكام it can be x, y, z, whatever Okay, subtract a from a number, يعني x minus 8. x هاخد منها 8, لأنه قال لي subtract 8, خد 8. Add 5 to the 3 times of a number, add 5, يعني هعمل plus 5. هعمل plus 5 لمين? لـ 3 times a number. It can be 3x, 3y, 3z, 3m. يبقى 3 a number, يعني 3 times a number. But 3x plus 5, أزود عليها 5. Add 4 to the half of a number. Half, the one half, fraction, نصف. Add 4, يبقى زود 4 لـ have a number, يبقى half x plus 4, هزود عليه 4. Subtract 7 from 1 third of a number, 1 third, or 3rd fraction. يبقى 3rd x minus 7, subtract 7. يعني خد منه 7. كده احنا خلصنا exercise 5, باقي exercise 6. Okay, وكده يبقى خلصنا exercise lesson 1 كلها, بإذن الله. Okay, exercise six. The perimeter of a square whose side lengths equal L. لو أنا عندي square يا جماعة. طبعاً كلنا عارفين إن the square ده all sides are equal in length. كل كل sides متساوية في طول. فلو ده مثلاً فرضنا إنه L. هذا L, L, L. Okay, كلهم the same. يعني the same amount. نفس القيمة. The perimeter of the square whose side is length L. لو الواحد فيهم بس ال ال side الواحد بال الطول الواحد بال يبقى ال perimeter كله بكام؟ ال perimeter كله بكام؟ لو ده L L L L ال perimeter يا جماعة يا جماعة كان هو total of side lengths مجموعة side lengths مجموعة طول side lengths فلو ده L يبقى L plus L plus L plus L اوكي كده مش هنكتبها ال أربع مرات فيبقى ده معناها إن هي 4L يعني 4L يدينا ال perimeter كله اوكي the perimeter of the rectangle is 20 centimeters مجموعة ال ال rectangle كله ال 4 side Uh, equal 20 centimeters. If its length equal x, لو length هنا length ده x and its width, then its width. The width باب كام؟ نركز في السؤال ده كويس جدا عشان بيلخبط ناس كتير. خلينا نفتكر كويس إن the rectangle ده عبارة عن إن من من أهم خصائصه إن each two opposite sides are equal in length. يعني لو هنا هنا length هنا length هي the same uh, length نفس الطول. Uh, هنا width هنا width هيكونوا برضو نفس الطول. فاللي هنا واللي هنا كلهم هما الأربعة ب 20 لو هما ال 4 sides ب 20 ده معناه إن نصه أكيد ب 10 والنص التاني أكيد ب 10 لو ال perimeter كله ب 20 يا جماعة مش معناها إن ال length وال width ده هما هما نفس ال length وال width ده طيب إذا إن نفس الجزء طالما مقسم لجزئين متساويين فلو ال perimeter كله ب 20 يبقى أكيد نصه اللي هو ال length وال width طول وعرض واحد بس ده معناه ده ب 10 وده ب 10 طب لو أنا عارف إن هما الاتنين دول ب 10 ال length وال width واحد بس ب 10 والـ length هنا واحد بس برضه بـ 10. 
وبيقول لي البريميتر كله ايكوالز 20 اجيب ازاي الواتس الواتس اللي هي دبليو اجيب له ازاي الواتس الواتس ده هيبقى عباره عن 10 ماينس الاكس زي اللي كانت المساله اللي من شويه كانت معانا اللي هو لو انا عندي بنتين معاهم 10 باوندز واحده فيهم اكس يبقى الثانيه بكام 10 ماينس الاكس نفس القصه اللينكس والويتس على بعض ب 10 باوندز هيبقى الواتس لوحدها بكام الواتس لوحدها هتبقى 10 ماينس اللينكس طيب اللينكس لوحدها بكام هتبقى 10 ماينس الواتس فهنا اللينكس مع مديها لي برمز اللي هو اكس بتساوي اكس يعني اللينكس انا جايب لي ان هي رمزها اكس فتبقى الويتس عباره عن التين كلها اللي هو مجموعهم هما الاثنين اللينكس ويتس واعمل منها ماينس اللينكس الطول يديني العرض بكام يعني انا عندي طول وعرض هما اثنين مجموعهم 10 اوكي العرض لوحده بكام هيبقى 10 ماينس اللينكس ده يديني الويتس ده بكام فالمعادله الايكويشن هي الويتس ايكوال 10 ماينس اكس 10 عشان مجموعه 10 واللينكس ويتس على بعض ب 10 ماينس منها الاكس الاكس دي اللي هو رمز اللينكس اعتقد كده انها تكون وضحت كويس جدا Exercise C. Uh, the lengths of two adjacent sides of a parallelogram are x and y. Then its perimeter equal adjacent. دي كلمة جديدة علينا. Adjacent يا جماعة هناخدها في grade 6 بالتفصيل الكلمة دي عشان عليها lessons كتير. معناها المجاور. طيب. لو أنا عندي parallelogram. عندي parallelogram. طيب. لو أنا عندي parallelogram بالشكل ده. إيه معنى كلمة adjacent sides adjacent يعني المجاور يعني المجاور يعني اللي جنب بعض يعني لو عندي السايد ده اللي جنبه هيبقى ده أو اللي جنبه ده دول مجاورين لبعض دول adjacent لبعض عكس كلمة opposite opposite يعني المقابل يعني ده اللي قدامه ده ده ال opposite لا كلمة adjacent دي كلمة جديدة مصطلح جديد علينا ف adjacent معناها المجاور يعني ده اللي جنبه ده أو ده اللي جنبه ده ده ال adjacent بالنسبة له ده السايد اللي فوق ال adjacent بالنسبة له ده وده اللي جنبه Okay, for them, I can make adjacent. If I want the length of two adjacent sides of parallelogram are x and y, يعني لو افترضنا إن ده x فده مثلاً y. Okay, طبعاً هو مش قد بعض. The parallel sides بتاعته مش قد بعض. Not equal in length. Each two only opposite sides are equal in length. يعني كل اثنين قصاد بعض هما اللي قد بعض. لكن الأربعة مش قد بعض. ف x و y دي طولين مختلفين. فبيقول لي ال perimeter بتاعه يبقى بيساوي كام؟ perimeter يا جماعة يعني مجموعة الأربع أضلاع كلها بتساوي كام؟ المفروض إن هيبقى الأربع أضلاع بيساوي ال perimeter بتاعهم x plus y plus y plus x. يعني x مرتين و y مرتين. طب مش ده كان نفس قانون ال rectangle؟ يبقى مش هنقول x plus x plus y plus y. معناها إن x plus y مرة واحدة أجمعهم وأعمل لهم times 2. يبقى القانون بتاعهم اللي هو ال parameter هنا في الحالة دي هيبقى x plus y times 2. Okay. Letter D. وآخر واحدة معنا. If the sum of two numbers is ten and one of them is x, يعني واحد منهم x يبقى the other مفروض تحلت أكتر من مرة. لو أنا عندي عددين مجموعهم ten وواحد منهم x يبقى الثاني ten minus x. لو x مثلاً فلنفرض أنها two بتساوي two يبقى الثانية بكام؟ بقى ten minus two. هيدينا قيمة العدد الثاني اللي معي. طيب كده يا جماعة نكون خلصنا exercise one lesson one كله بشرحه بالexercises بتاعته. أتمنى إن إحنا نكون استفدنا النهاردة وفهمنا lesson one unit unit two lesson one the grade five عايز أقول حاجة مهمة جدا الفيديوز دي يا جماعة بتاخد وقت مش قليل أبدا 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 إنها تطلع للناس وتتشير في الظروف اللي إحنا فيها دي دلوقتي أتمنى إن إحنا نكون مقدرين حجم التعب بتاعها أنا مش حابة إن الطلبة تكون قاعدة في البيت خلاص إحنا خدنا الأجازة أو كده فلنفرض اي الظروف اللي احنا فيها وان شاء الله ترجع على خير باذن الله نكمل على خير وات ايفر حتى لو الدراسه اتلغت نفتكر ان المنهج ده مرتبط عليه السنين اللي جايه نفتكر وبالذات ماده زي مادتنا اللي هي الماث وفي مواد ثانيه كتير بس الماث من اهم المواد ان المنهج مرتبط ببعضه فلو فرضنا ان الدراسه اتلغت مش مهم مهم صحتنا نمبر 1 بس في البيت لازم ان احنا نحاول ندور على ما يعني حاجه ان احنا نتعلم منها نستفيد منها لازم عشان ما نتعبش السنه الجايه انت اللي هتتعب السنه الجايه مش حد تاني لو الطالب يعني فريد بعد ما ان شاء الله نخ... يعني نخلص الموضوع ده ال... الازمه اللي فيها العالم كله دي اه نرجع نكمل مذاكرتنا او احنا قاعدين في البيت احنا دلوقتي مش تعبانين في حاجه يا ريت نركز في ان احنا نحاول نذاكر ندور على حاجه ندور على اي حاجه من على اليوتيوب من اي مكان في الدنيا المهم ان احنا نتعلم سواء كنت بتتابعني او بتتابع اي حد تاني المهم انك تتعلم المهم انك ما توقفش ابدا حاجه تانيه انا كنت بعمل زي 
كومبيتيشن بسيطه كده كل اسبوع في الكلاسز عندي في المدرسه كنت بسميها الماث جينيوس ومن هنا جت لي فكره القناه وفكره الجروب الماث جينيوس كانت صفاته في الكلاس عندنا ان يكون كوبريتيف ويكون سمارت ويكون بولايت عشان نحفز ال... نحفزهم اكتر الطلبه يعني ان هم يكونوا متعاونين اكتر مع بعض وان يكونوا اذكياء في الشرح يعني يكونوا منتبهين دي معنى سمارت عندنا في الكلاس وان يكونوا بولايت مهذبين مش مهم ان انت تكون شاطر وبس مهم مجموعه حاجات مع بعض الماث جينيوس دلوقتي بقى معاييره اتغيرت لان احنا قاعدين في البيت الماث جينيوس بجد اللي هو خايف على مصلحته وخايف انه يتعلم مش خلاص احنا خدنا الاجازه وهي وقعدنا في البيت لا هو احنا ما خدناش اجازه احنا خدنا بس مرحله توقف عشان صحتنا اهم دلوقتي مش اكتر فما ينفعش ان احنا ستوب خلاص احنا خدنا اجازه ورمي الكتب انت اللي هتتعب السنه اللي جايه حدش هيتعب غيرك لازم اه على هادي كده حتى لو احنا مش هنمتحن لازم نذاكر المر... يكون عندنا على الاقل فكره محترمه عن المنهج بتاعنا اه وعشان كده انا كملت اه عشان كده انا ب... المجهود الجبار ده في رفع الفيديو وفي عمل الفيديو وفي منتجه الفيديو واللي هو مجهود شخصي بحت علشان ما سيبكش لوحدك عشان ما يبقاش ما هو انا هعمل ايه انا هفهم منين يعني اهو ادينا بنحاول نساعد بعض كل واحد فينا يقدر يعمل اللي يقدر يعمله بس نوصل ماده علميه محترمه قدر الامكان نفيد قدر الامكان يبقى انت وصلت المرحله حتى لو انت ما حتى لو انت ما استفدتش 400% 100% يبقى انت استفدت 70% 50% بس ما ترميش المنهج انت اللي هتتعب السنه الجايه ما حدش هيتعب غيرك ومش حلو انك انت تتعب في منهجين يبقى انت ما فهمتش منهج او ما خدتش منهج جريد 5 وكمان حط عليه منهج جريد 6 ما عنديش مشكله طبعا نقعد في البيت طبعا ده صحتنا كلنا دي حاجه انا مش بتناقش فيها لكن انا بس بتناقش في ان انت ما ترميش المنهج ورا ظهرك ذاكره من البيت حاول تدور على اي مرجع يوتيوب اي حاجه في الدنيا المهم انك انت تاخد فكره محترمه عن المنهج بتاعك وادينا بنحاول مع بعض ان احنا نوصل قدر ممكن من الاستفاده ان نساعد بعض نتحمل شويه لو حصل تاخير ده مش بايدي لان انا في كذا مرحله كلهم مستنيين نفس الفيديوز فالتاخير ما هو الا تحضير جبار عشان يوصلك النص ساعه اللي انت بتسمعه دي في وراها مجهود ساعات ساعات حرفيا اتمنى يكون قدمنا النهارده فاتكو ولو بقدر قليل ونسال ربنا التوفيق ان شاء الله جميعا وان يزيح الغمه دي عندنا كلنا السلام عليكم يا جماعه